Hey guys, isa sa mga pwedeng paghahatan online is yung mga tinatawag natin mga typing jobs. And isa sa mga pinaka-common and pwede sa mga beginners is yung transcription jobs na tinatawag. So last time, nakapag-share tayo ng mga gantong website like yung mga Rev, yung mga Go Transcript, and may mga viewers na tayong nag-work as transcriptionist. Kaya ngayon, is dadagdagan natin yung mga websites na pwede nyong pag-applyan. So, ang trabaho ang ginagawa dito is tinatype natin yung audio. Humbaga, kinoconvert natin siya as a text. Example, na mag-play tayo ng video. Um, an apple a day keeps the doctor away. So, an apple a day keeps the doctor away. So, yun yung trabaho ng transcriptionist. So, pwede ito sa mga students or anyone na gustong magkaroon ng extra income online. Make sure lang na magstay kayo hanggang dulo para malaman nyo yung mahalagang details dito sa website na to. So, ang pangalan ng website natin is Scribi. Um, pero wag muna kayo magsa-sign in dito or mag-order na. No? So, hindi kayo dapat dito mag-register. Ano, mag so, dito tayo dapat mag-register. Ito dapat yung screen na makikita nyo. Work at your convenience. So, convenience kasi nga, di ba? Work from home ito. And another one is yung sa time ng work. Kasi dito walang required na time ng work or hours ng work. Like, mag-work ka lang kung kailan mo gusto. Halimbawa, 9pm to 10pm is wala kang ginagawa. Yan. So, pwede kang gumawa ng mga transcription. Or, halimbawa, break time nyo kung student kayo in between classes. So, pwede kayong kumuha ng mga files and itatranscribe nyo siya. So, walang required hours like 9 to 5, yung mga ganun. And ito, another na maganda sa website, no? Um, automated transcripts are provided. Ibig sabihin niya, no, nandun na yung mga words na sinasabi, i-edit nyo na lang siya or kumbaga, i-co-correct nyo na lang siya. Ang bigay tayo ng actual sample dyan. So, ito example lang no, para mapakita lang natin. Pero iba yung sa kanila, mamaya ipapakita natin sa inyo yun. So, yung audio nakasulat na siya in two words. So, makita nyo ito mga sample natin. Ang gagawin natin is kumbaga, i-co-correct na lang natin. Yung mga maling spelling, yung mga maling words. Kumbaga, iba yung sinabi tapos iba yung nasulat ng automatic transcription, yung mga punctuation, at iba pa. So, yan. Um, sa ibang mga transcription website kasi, totally zero. Then, yan. Yung lahat ng sasabihin dun sa audio is yan. Itatype nyo siya isa-isa. So, sa requirements naman tayo dito sa website. So, itong unang tatlo is yan. English yan, no? Um, Siyempre, transcription to. Kailangan naiintindihan nyo yung audio na English para maitype nyo siya ng maayos. So, sa laptop and desktop naman, um, wala namang required specs siya, no? Kahit anong specs ng computer nyo, kahit medyo hindi siya super bilis, is okay lang yan sa mga transcription websites. By the way, kung mag start pa lang kayo ng online jobs and pati laptop is naghahanap kayo, so pwede nyo check yung trusted na laptop store natin. So medyo matagal na natin silang naisi-share sa inyo. And yan, lahat ng klase ng laptop, so matche-check nyo siya sa laptop station. Like from general VA, yung mga web-based web, web -based task, um, colors natin dyan, or pwede mga video editing. Yan, meron silang mga laptop for video editing. Yan, so meron silang mga COD na options for delivery. Nationwide dyan, no? Another one is meron silang mga installment options. Yan, meron silang mga home credit, bill is, yan, online daw, pwede siya. So mga kahomates, check nyo yung laptop station, link sa description ng video. So internet connection, um, hindi naman required dito yung mga DSL, mga fiber, wala namang required na speed. So kung ano lang meron kayo, kung prepaid internet lang or mga mobile data, is okay lang yan. Headphone or headset, actually ito hindi naman to required. Pero pag sa transcription kasi, mas naiintindihan mo minsan yung sinasabi, kumbaga pag naka-headphones kayo. Um, super mas maganda lang pag meron kayong headphones or headset. And last but not the least is a verified PayPal account. Kasi dito sila nagbabayad. So kung gusto nyo mag-register dito sa website, click natin yung Get Started. Make sure nandito kayo sa ano, ah, freelance transcription. Okay then, fill up nyo lang to. And then dito sa account type, make sure na transcriber. So hindi po customer, ah, transcriber po dapat. Then click sign up. So itong next dito is yung sa pag-connect nyo ng PayPal. Um, dito nga sa Scribi, kailangan required na um, verified yung PayPal account nyo and may PayPal account na kayo. So, bago nyo pa i-click itong login with PayPal or connect with PayPal, um, sa on another tab, ilagin nyo na agad yung PayPal nyo. So, click login. So, once nakalagin na kayo sa PayPal nyo, yan, balikan nyo yung website natin kanina, then yan, click natin yung login. So, magkakaroon kayo ng notification dyan. Ibig sabihin lang yan na, kumbaga, matche-check ni Scribi yung um, name nyo, yung mga details nyo, address nyo, um, pero hindi sila makakapag-charge sa account nyo. So, para malaman lang ni Scribi na meron kayong verified PayPal account para pag sumweldo kayo, is masasend nila yung sweldo nyo dito sa PayPal account. So, after nyo dun sa PayPal, yan, makakapag-proceed na kayo dito sa page na to. 
And yan, sa test na tinatawag. Kasi para makapag-start kayo, makapag-transcribe, makapag-work dito, kailangan nyo muna ipasa yung test transcription nila. Um, hindi instant na meron kayong test na makukuha, no? Kung baga pagka-register nyo, aantayin nyo pa na mag-send sila nung parang test na file. May kita nyo naman yun via email nyo pag nag-send na sila ng test file. So, habang nag-aantay, so pwede nyo na i-check yung mga guidelines nila. to no, click nyo sa guidelines. So, dito sa guidelines yan, makikita nyo na yung mga dapat nyo yung gawin habang nagtatranscribe kayo. Like yung mga laughter, yung mga ha-ha-ha, so hindi nyo tatype ng ganun. Then, lalagay nyo lang siya na ganito, no? Laughter or chuckle. Make sure na basahin nyo to no? Actually, medyo maikli na nga tong guidelines nila kumpara sa mga ibang transcription websites na natry ko eh, na pagregisteran ko. Iba parang 10 pages, 15 pages yung guidelines. Ito medyo maikli na siya. So yan, basahin nyo lang and yung, kumbaga, yung pag-transcribe nyo is based dito sa guidelines nila or sa mga suggestions nila. So ang bayad or payment sa gagawin nyo na work na transcription is $5 to $25 per audio hour. Um, audio hour po yung pinag-uusapan na. Kumbaga yung total na tinranscribe na file. Example, yung file na tinranscribe nyo is 1 hour then ang rate doon, example is 10 US dollar then 500 pesos yung bayad sa 1 hour na, na transcribe nyo. Um, hindi po siya per hour na work, no? Halimbawa, kasi itong 1 hour na audio file na to, hindi nyo naman siya 1 hour gagawin. Nagkaabot kayo dyan ng mga 5 hours, ng mga siguro iba, lalo na pagbaguhan, mas matagal. Yan, mga 8 hours. So, yan. Kung magkano yung rate, yun yung bayad sa inyo. Kahit gano'n nyo siya katagal na tapos, kahit gano'n, or gano'n nyo siya kabilis na tapos. So, meron silang iba-ibang position din dito, no? Siyempre, pagka-start nyo lang dito kay sa raw transcription, and then yan, meron mga nagre-review, proofreading, at quality check. And pagkakaalam ko din, no, syempre mas kumbaga, um, tumataas yung ginagawa nyo, like pagre-review na yung ginagawa nyo, is mas mataas na rin yung payment sa ganon. Okay, once matapos nyo na yung test file and makapasa kayo, yan, pwede na kayo mag-take ng mga files and pwede na kayo mag-transcribe and mag-start kumita. Okay, itong mga kahumates, mahalagang cons na itong website, no? Or sa transcription in general. So, number one, no? Para sa akin is hindi super dali ng trabaho ang transcription. Um, Siyempre, madali lang sabihin na typing jobs lang yan. Pero yung actual na audio, no? Like, mahirap siyang i-transcribe. Mahirap yung work and mahaba yung work na kailangan. Meron kasi mga audio files na mahirap intindihin yung sinasabi. Mahirap yung accent niya. Then, meron mga audio files na super ingay ng mga background. Marami nagkasalita. Maraming mga noises. So, medyo mahirap pahinggan yung sinasabi. Actually, bago kayo mag-register dito, bago nyo i-connect yung PayPal nyo, pwede nyo muna siyang subukan mag-transcribe ng file dito sa Scribi bago pa kayo mag-register. So, scroll down natin sa pinakababa. Ito, no, makikita nyo. Um, sa gilid ng sign up and start earning, practice files. So, click nyo dito sa practice files. So, yun, nandito yung instructions, no, like yung mga shortcut keys. Tapos yan, pag sinabit nyo tayo yung file, makikita nyo yung parang correct na transcription niya, yung mga mali nyo, makikita nyo. So, pili lang kayo ng file dito. Pwedeng low difficulty, pwedeng medium difficulty. And yan, nakikita mo na rin yung accent nila. So, American accent, meron mga British accent. So, select tayo nung American accent. So, yan, nandito yung guide sa editor nila. Um, yan, pwede nyo basahin, no? Kung baga, mabilisan lang. So, hindi ko mapeplay ito, no? Kasi pag-aari nila to hindi ko mapeplay sa YouTube channel ko. Pero pwedeng pwede nyo subukan kahit hindi kayo mag-register. So yan, pwede nyo i-try, pwede nyo i-play, then i-type nyo yung sinasabi sa audio. So yan, kung hindi pa kayo sure kung para sa inyo to kung kaya nyo ba to i-try nyo muna dun sa practice files nila. And another one para sa akin na mahalaga, no? Is although legit and paying to, um, hindi super laki yung bayad niya or kumbaga yung pay rate niya. Yan, no? 5 USD to 25 USD per audio hour. So medyo matagal nyo siyang gagawin. And yan, so hindi super laki yung kikitain nyo dito. So, mararecommend ko lang to do sa mga beginners pa lang na ginagamay pa lang yung pag-online jobs or kumukuha pa lang ng experience. Kasi may mga freelancers na dati nag-start lang din sa transcription. And then yan, ngayon, mas maganda yung mga work nila, mas matas na yung mga salary nila. So, pwede nyo gawing stepping stone to sa online jobs. So, kung gusto nyo ng mas regular na work, ng mas medyo mas malaking income, mga regular na full-time online jobs, panoorin nyo itong video na to next. So, didiscuss ko dyan yung mga full-time na online jobs.